Piet Jasek zat in Sudaan gevangen vanwege zijn geloof. Hij deelde zijn cel met IS-strijders. Een van hen was betrokken geweest bij de moord op christenen. He took part in um, beheading the 20 Coptic Egyptian Christians and one African Christian on a Libyan shore in the beginning of February 2015. Pieter kreeg vanwege zijn christen zijn met zware martelingen te maken. First he started like slapping my face, you know, then fist to my face. Hoe kun je blijven geloven als alles tegen zit? Nederlandse christenen stellen vragen aan Pieter Jasek. Is het alleen zo in gevangenschap geweest of heeft u dat nu nog? Uh, dat, u, uh, dat God tot u spreekt zo direct door bijbelteksten? Heeft u misschien adviezen voor mij of aanknopingspunten? Hoe kun je de vrede van God ervaren in je eigen leven? Ha Peter, hier Ellen uit Dordrecht. Je kent me denk ik wel, je bent hier twee keer geweest. We hebben ontzettend genoten van je aanwezigheid, van je verhalen hier en we hebben je boek gelezen. En we waren diep onder de indruk en vooral van het verhaal wat mij heel erg heeft geraakt is dat je in de cel zat met IS-strijders die continu op je huid zaten, je mishandelden, met stokken sloegen. En uh, ja, hoe kan je daar ooit tot rust komen? Hoe kan je daar ooit je rust vinden? En dat is dan het prachtige wat er in dat verhaal in jouw getuigenis werd verteld, is dat jij kon gaan slapen tot de volgende dag. En hoe kwam dat nou? Dat heel veel christenen in Tsjechië op dat moment voor jou aan het bidden waren. En uh, ja, dat, dat vind ik zo'n groot wonder dat in zo'n omgeving dat je dan kan slapen door het krachtige gebed van je vrienden en je medechristenen in Tsjechië. En dat heeft ons ontzettend geraakt. En uh, ja, ik zou heel graag willen weten hoe, je, hoe wij in ons leven ook zo'n gebedsverhoring en krachtige gebeden kunnen hebben en uh, dit soort dingen kunnen ervaren in ons leven. Dus ik ben benieuwd naar uh, jouw antwoord daarin. Dankjewel. Uh, thank you, Ellen. Yes, I do remember that I shared uh, uh, this story with you, which is actually not in the book. You know, I was amidst uh, of the ISIS fighters. Uh, there were six. Uh, I was just one amongst them. And uh, usually they were reading Quran, uh, uh, praying or sleeping. I was never allowed to sleep during the day. And uh, at the end of the day, about 8.30, after their last uh, evening prayers, uh, they uh, were actually still very uh, live and uh, they started the kind of nightlife in the cell and they often were making fun of me. Uh, and um, uh, when the nine o'clock came, I was quite surprised uh, that uh, I was able to lay down uh, amidst of my enemies and to fall asleep. And uh, I was wondering how could I fall asleep amidst of the enemies, uh, literally not knowing uh, when uh, they will hit me or kick me or use the wooden stick and uh, hit me with it. And um, I was so um, uh, grateful to the Lord that I had this sleep. And I found uh, only uh, about three months later when I started to receive letters from my family why that was possible. At 8 p.m. Uh, our church members uh, were having a prayer time each day and they prayed from 8 p.m. till 9 p.m. They stayed at home but they were fervently praying for me. As a result of their fervent prayers, which actually took place exactly from 9 p.m. Sudanese time, uh, because the time difference was one hour, I was able to fall asleep thanks to their fervent prayers. When I realized that at first I was convicted by the Holy Spirit, uh, how often someone asked me to pray for him or her, and I just said this typical Christian social phrase, yes, yes, I will keep you in my prayers, but I was not. And so I made a commitment when I will be released, I will continue to encourage people to pray for the persecuted and just to be really faithful in it. Also, it is good to join uh, our prayer forces. This is what uh, the Lord Jesus uh, teaches us in Matthew 18, 19, that if two of you agree on earth uh, for anything, that it will be given uh, to them. So uh, it's much better if we pray as Christians, if we pray together. And that's what I would like to encourage you for, to join forces and pray together for our persecuted brothers and sisters. 
Ik heb uw verhaal gehoord en het heeft een grote impact op mij gehad. Wat ik vooral bijzonder vond is dat je nergens spreekt over dat je opstandig bent geweest of boos naar God. We know that the Lord Jesus said if someone slaps you on the left cheek, offer him the right cheek. Uh, and I can honestly say that it was not me. It was Christ in me who was able to do that. Voor meer lessen van Pieter Jaasek uit de gevangenis, ga naar sdok.nl/vragen.